lakini Mungu aende kulingana na fikra zetu. Mawazo yetu yako mbali ni kama bingu na Yes. kada wa kada akashukia Ahab huko Samaria Ahab akamchinjia kondoo na ngombe tele yeye na watu waliokuwa pamoja na yeye akamshawishi ili apande pamoja naye waende Ramoth Giriadi waende Ramoth Giriadi kupigana na washami haleluya na wakati walipatana Joshafati akakubali. Akamwambia, "Mimi ni kama wewe. Na wewe ni kama mimi. Mbona nisikusaidie?" Wakapatana, wakawa na mapatano. They made a covenant. Na wakasikizana vile watafanya kuvamia wale. Ole wao hajui Ahab hajui Mungu anatengeneza njia yake ya kumuua. Maana he was very wicked pamoja na Jezebel bibi yake they were wicked people watu wabaya watu waliwa manabii watu walifanya maovu Mungu sasa amechukua nafasi yake unajua Mungu hakimbili gaida hiyo haga ndio kwa kama utomalia kuweka utafanya mambo yako utamudhi haki Mungu utafanya vile upendavyo lakini Mungu ananyamaza tu anakuangalia tu anakupa time gaida hiyo haga na tasheragiro lakini wakati kiboko ya Mungu imekuja juu inaanza kukugonga ole wako utashindwa ni nini kimekugonga utashindwa ni radi ama ni nini sababu Mungu ametengeneza njia ya huyu Ahab kumuua haleluya na neno linaendelea kuniambia kwamba tatu Ahab mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafat mfalme wa Juda je utakwenda nami mpaka Ramoth Giriadi akamjibu mimi ni kama wewe na watu wangu watu wangu kama wako nasi tutakuwa pamoja nawe vitani Yehoshafat akamwambia mfalme wa Israeli ulizie leo na kusihi kwa neno la Bwana unasikia Yehoshafat Joseph anakuwa na revelation. He has a revelation. Ulizie kama tukienda hii vita tutashinda. Siku zote wakati unataka fanya mambo, enda kwa magoti, uliza Mungu, hili jambo nilifanye. Haleluya. Wakati unataka kufanya jambo. Wakati umejiandaa kutenda jambo wakati wa Mungu kuwa na wakati na Mungu wako na umuulize hili jambo nikilifanya litaleta madhara gani litanifaidi ama halitanifaidi na unajipa siku God is just atakujibu Mungu hajivichani ukimuuliza hilo swali hata kama hata kama hata kujibu hapo hapo atakujibu baadaye manake Mungu haendi vile tunamwambia praise the lord unaweza omba leo ukae miaka ishirini ukimngoja Mungu na ulimwomba no watu matia takakueterera watu hawataki kungoja wako na haraka ya kufanywa mambo lakini Mungu haendi kulingana na fikra zetu mawazo yetu yako mbali ni kama bingu na Yes. Mawazo yetu na mawazo ya Mungu ni kama bingu na na dunia. Ni mbali sana. Yako mbali. Na Mungu waendi kulingana na sisi. Lakini if you stay with righteousness. Why can I know there no thiku, no horoama, nimo kwaraniria na Ngai. 
na, na kama ulikuwa ukae miaka ishirini ama ukae siku ngapi Mungu anaweza anza within one day na kurudishie anza na ndio nasikia nikisema ukitaka fanya jambo piga magoti ita Mungu hata kama ni kufunga funga kwa wale hawapendi kufunga funga hata siku from to six kuna watu wapendi kufunga mahotaga makore hiyo sina ku haleluya bwana yesu asifiwe sio kama sisi tunaenda siku saba, 21 hata 40 tunaenda ha haleluya bwana yesu asifiwe ni ne, ni neema ya mungu na ningeomba neema hiyo ipate kila mmoja wetu mhm Ulizie leo na kusihi kwa neno la Bwana ndipo mfalme wa Israeli akakusanya manabii watu mia nne akawaambia je twende la Mothikiriadi vitani au niache wakasema kwea enda kwa kuwa Mungu atakuwa atakutia mikononi mwa mfalme wa washami haleluya akakusanya na wakati ameulizwa na Jehoshaphat Tunaweza kuuliza hili jambo kabla hatujaenda la Mothgiriadi. Haleluya. Na kamjibu akaita manabii 400. Praise the Lord. Na wakati aliwaita walimtumia ya kwamba nendeni. Praise the Lord. Unaona vile Mungu anafanya kazi. Aliwaambia nendeni hawa watu washami mtawaweka watakuwa mikononi mwenu na ni urongo urongo praise the lord na neno linaendelea kuniambia kwamba <coughs> wakasema kwea kwa kuwa Mungu ako mkononi mwa mfalme Six. lakini Jehoshaphat akasema je hayupo Jehoshaphat ana revelation na ninarudia tena Jehoshaphat na maono fulani anaona hapa kuna kitu kimefichwa lakini Jehoshaphat akasema ji hayupo hapa nabii bwana tena ili tumuulize yeye mfalme wa Israeli akamwambia Jehoshaphat yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza bwana kwa yeye lakini namchukia kwa sababu Hanibashiri mema kuwa ila siku zote mabaya naye ndio mikaya wa Imra Praise the Lord Haleluya Jehoshaphat ana maono Hata we kuwa na maono ya kutafautisha kumekuja wanabii e, mia nne wametabiri nenda lakini Jehoshaphat hajatosheka baka anauliza kuna mtu wa Mungu anachistiza kuna mtu wa Mungu ambaye kwamba tunaweza ulizia naye hapo na kuna kamtu kamoja lakini sikapendi haka kamtu nikabaya sana kani kana nitabiria mabaya haka nitabiria mazuri haleluya siku zote anataka kutabiriwa mazuri praise the lord Deda kakura de romo eta kura de ni uko hota ni uko ni uko hota na ni uko dina ni uko ya beta ni uko toka haleluya lakini hamwambi the consequence hapa katikati ni nini kimefichwa Jehoshaphat ana maono Jehoshaphat ni arona ni arona ha ha eke hiyo kiubeke Praise the Lord lakini hapo ana dharau mtumishi wa Mungu mikawa wa Imra sababu huyu ni nabii wa Mungu first class na naogopa Mungu lakini hawa manabii ni watu wa kuokoto hapa na pale na huko praise the lord hiyo ndio hali ya kutafautisha roho the spirit discerning spirit of god na spirit isiyo ya Mungu unakuta mtu mwingine ameota ndoto na wakati umeota ndoto kwanza ndoto muwe mnazichunguza sana. Maana kuna counterfeit. Kuna counterfeit ambazo kwamba zinakuja 
zinakunenea kama ni kwe kama ni kweli hapo ndio una nafasi ya kuchunguza hii ndoto ni ya kweli ama si ya kweli kuna ndoto tofauti na tofauti sababu kuna maroho katika anga wakati umelala yanakuvamia yanakuelezea mambo haleluya lakini si ni mambo counterfeit si mambo ya kweli We unaona in the spiritual realm unaona ni ya kweli lakini si ya kweli tima ama kero toke utikiama haleluya ni shetani anakuconfuse shetani anakuiba na wakati anakuiba anakuletea counterfeit anakujaza ndani yako na wewe unakaa kuamini praise the lord mchukue tahadhari sana na ndoto iloto iloto ni teyaga ndo ona niguo twiragwa ni mchungaji haha hata ukiota ndoto ukuje uambie mchungaji anachunguza kwanza hawezi kukujibu kuna moja niliota na nikamwambia ni gani na nikaja nikamuuliza akaniangalia hakunijibu praise the lord si kwamba ilikuwa mbaya ilikuwa sawa maana kiarudi kuniambia baadaye haleluya mhm <laughs> mikaya wa imra joshua akasema la mfalme usiseme hivyo anamwambia mfalme usiseme hivyo ati anakutaribia mabaya usimchukie mtu huyu anaweza kuwa na anza yetu mtu huyu anaweza kuwa na jawabu letu usimdharau usimchukie maana anaweza kuwa maisha yetu haleluya lakini Ahab hataki mikaya wa Imra maana ataambia ukweli na vile Mungu ananena sababu huyo mikaya wa Imra anasikiza Mungu anasikiza Mungu anasema nini ndio anawaambia na anawaambia otorea gai atoraga gwari ole gai ajirite not gwari ole amugete nyue kana ole amureta ajuge praise the lord kutafautisha spirit haleluya Hmm. usiseme hivyo eight ndipo mfalme wa Israeli akamuita akida mmoja akasema mlete hima mikaya mwana wa Imra ametumana aitwe praise the lord nine basi mfalme wa Israeli na Yehoshafat mfalme wa Yuda walikuwa wameketi katika kila mtu katika kiti chake cha enzi wamekalia viti wamevaa nguo za kifalme wamevaa mavazi yao wa wakikaa penye shakafu na kuingia lango la Samaria nao wameelekea lango la Samaria wanangoja mikaya wa Imla na lango hilo ni kuelekea kwa hawa washami nao manabii wote wakafanya unabii wale nne mbele yao haleluya nao Zedekia mwana wa Kenani akajifanyia pembe za chuma akasema Bwana asema hivi kwa hizi utawasukuma washami hata watakapoangamia usikia <laughs> my jesus haleluya unasikia jamaa anatengeneza pembe sijui ni za chuma sijui ni za aina gani haleluya anamwambia ukivaa hizi utasukuma hawa watu na hii pembe baka waende <laughs> sikia anadanganya kuhenio atekira hia isio ithondeketwo ndie cia thondeketwo na kisijui litengenezwa na nini anamwambia utandusukuma utamusukuma mpaka ahende jigwe kurekia mundo wa gai haleluya ukivaa hizi utawasukuma mpaka waende na likuhenia la henio ni anavia ya magana mana lakini hajui Mungu ameandaa kumuua haleluya Hmm. <laughs> pembe za chuma. Akasema <laughs> kwa hizi utawasukuma washami hata watakao na nabii wote wakatoa unabii wao wakisema 
kweya Ramoth Giriadi ukafanikiwe kwa kuwa bwana atautia mkononi mwa mfalme na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya akamwambia akasema angalia maneno ya mana, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja yasema kwa mfalme neno lako basi naliwe kama moja wapo lao ukaseme mema unasikia ameja kuletwa lakini hapa anakuwa guide useme vile wale walisema haleluya lakini mikaya ni nani atasema vile Mungu amemtuma dikagereria gai arauga atia sasa zingine tusikize Mungu anasema nini before you attempt to do something listen to god uliza Mungu Haleluya Mutiraga imeni Kai mukomire kane de monogirie ni mwachosha Haleluya tuko pamoja Praise the Lord Hmm Ana mugaidi anamwambia wakati tutaenda huko wewe utasema vile wale wanasema lakini mikaya hata kubali maana yake ana roho wa Mungu na ni he is a man of god <laughs> bwana atautia mikononi mwa mhm mhm ramothgiri <laughs> waki waki wakisema kwa ramothgiri hadi tuko 12 na yule mjumbe aliyekwenda kumuita mikaya aha uh-huh. tuko 11 mikaya akasema kama aishivyo bwana neno lile atakalonena mungu wangu ndilo nitakalonena praise the lord neno lile otoria gai atoraga muoyo uria gwero ni gai uguo niguo kurekereria haleluya kusikiza mungu kutafautisha unasikia mwingine hata anatengeneza pembe za kudanganya kuhenereria ahab na kemika ya otoria gai atoraga muoyo bwali oria gai ajirite not kwali oria murauga nyue praise the lord mhm mhm na alipokuja kwa mfalme mfalme akamwambia je mikaya twende ramoth giriad vitani au niache akasema kweya mkafanikiwe nao wata, watawatia mikononi mwenu anasema kwa kijeli kwa kejeli ah bwana muuliza naye anamjibu mikaya anamjibu kwa kejeli kweya maana keushaambiwa na manabii zako we kweya kutosikiza Mungu kutofuatilia maagizo ya Mungu mm-hmm. 15 Mfalme akamwambia mara ngapi na ku, na kuapisha uniambie neno neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana Anamuliza swali 16 akasema naliona wa Israeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji Bwana asema hawa hawana Bwana na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani haleluya ndio lakini huyu anaona ana maono kama vile mchungaji wetu anaona anaona hawa wakienda ameona waisraeli wote wametawanyika hawana mchungaji sababu ya vile wamepigwa ye yeah, aliona katika in the spirit aliingia katika ndani ya spirit na akaona hawa watu wakienda watatawanyika kule porini na watakaa kama kondozi sizo na mchungaji praise the lord haleluya mfalme mfalme wa israeli akamwambia yoshafat je sikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya Mikaya asema sikieni basi neno la Bwana ameanza sasa kusema vile Bwana amenena sababu Bwana amemshukia na amempa ujumbe haleluya akamwambia sikieni sasa neno la Bwana mhm tusikie alisema nini 
Sikiani basi neno la Bwana. Na liona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Na jeshi lote na binguni wamesimama mkononi mwake wa kuume na wa kushoto. 19 Bwana asema ni nani atakayemdanganya Ahab mfalme wa Israeli ili akwe Gileadi Ramoth Gileadi akanguke. Haleluya. Praise the Lord. Aliona kiti cha enzi. Bwana amekalia. Na akaona ya kwamba Mungu anasema ni nani atakayeenda kule ili awe Ahab. Bwana akiwa katika kiti chake cha enzi, Mikaya akamuona. Na ule jumbe alipata <laughs> Aliambiwa ya kwamba Hebu tusikie. Bwana asema ni nani atakaye <laughs> Akatoka pepo akasimama mbele ya Bwana. Akasema mimi nitandanganya. Kwa akamwambia jinsi gani? Bwana akamuuliza. Roho ikainuka. Roho ikauja, ikaja roho spirit ikaja juu ya Bwana. Akasema mimi nitaenda. Naye Bwana akamuuliza utafanyaje? Utamdanganya namna gani? Praise the Lord kuchunguza roho discerning spirit kama ni ya ukweli ama ni ya urongo praise the lord Ehe. akasema nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa nabii wake wa, wa, wa wote akasema utadanganya na kudiriki pia ondoka ukafanye hivyo bwana amempa hiyo roho permission enda enda uandanganye wale manabii nne. unaona wameingiwa na roho ambapo kwamba ni ya urongo ndio waseme mambo yasiyo lakini mikaya ananena neno la Mungu direct maana aliona kiti cha enzi na akaona roho imekucha mbele ya kiti cha enzi aka Mungu anauliza ni nani atakayeenda ili ni mtume auwe Ahab Uwe roho akasema nitaenda. Akamuuliza utafanyaje? Nitaenda nitaingia kahoa manabii wa mdanganye ili yaende ndio auawe. Praise the Lord. Amen. Discerning spirit. How did I ma? Mhm. <laughs> Basi sasa angalia Bwana ametia pepo wa uongo vinywani mwa manabii wako hawa. Naye Bwana amenena mabaya juu yako praise the lord wameko maroho kudanganya discerning spirit sio maroho yote ya ukweli tafuta roho ya kweli anaongea ukweli praise the lord tugetie maroho ati roho wao kawiti no 22 yes. Basi sasa angalia Bwana ametia pepo wa uongo vinywani mwa manabii wako. Naye Bwana anena mabaya juu yako. Ndipo akakaribia aka Zedekia mwana wa Kenani akampiga mikaya kofi. La shavu akasema ulitokaji kwangu roho wa Bwana ili aseme na wewe. Unasikia? Huyu Zedekia akampiga kofi sababu amesema u, ukweli na akamuuliza hiyo roho unasema ilitoka kwangu ilitokaji akamchapa mtu wa Mungu sababu ya kusikia uchungu praise the lord 24 mikaya akasema angalia utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ufike wewe umenichapa kofi wewe utaona wakati mtaenda huko utakimbilia nyumba ya ndani ili ukajifiche praise the lord discerning spirit mfalme wa israeli akasema mchukueni mikaya akaamuru akaamuru akamrudisha kwa amoni mkuu wa mji 
na kwa Yoashi mwana wa mfalme mkase 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 mfalme yasema hivi mtieni huyu gerezani mkamlishe chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani praise the lord wamemweka ndani na habu ameamua kwenda haleluya manake ana msukumo wa Mungu aende akauawe haleluya wamemweka ndani na akasema apewe chakula ya shida maji ya shida kutesa nabii wa Mungu basi mfalme wa Israeli Jehoshaphat mfalme wa Yuda wakampaka wakakwea waka mpaka Ramoth Giriadi mfalme wa Israeli akamwambia Jehoshaphat nitajibadilisha na kuingia vitani lakini wewe uwe ma, u, uvae mavazi yako mfalme wa Israeli akajibadilisha nao wakaingia vitani basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru maakida wa magari mfalme wa Shamu already ameamuru Musipigane na mtu yoyote mtu yule ninataka ni mfalme wa Israeli Ahab Musipigane na mtu yoyote Mfalme wa Shami amewaambia majeshi yake Musipigane na mtu yoyote yule mimi nataka ni Ahab Mfalme wa Israeli Lakini Jehoshaphat amevaa nguo Hebu <laughs> tusikie. <laughs> mfalme wa Israeli akamwambia Jehoshaphat nitajibadi. <laughs> Basi mfalme wa Shamu alikwea akaamuru maakida wa magari yake akisema msimpige na mdogo wala mkuu ila mfalme wa Israeli peke yake. Ikawa maakida wa magari walipomuona Jehoshaphat wakasema mfalme wa Israeli ndio huyu basi wakaingia ili wampige naye lakini Jehoshaphat akalia na Bwana akamsaidia Mungu akamfarakisha akam kwake Mungu akamuokoa maana kesio yeye alikuwa anatakikana kuna yule mtu Mungu anataka praise the lord kuna yule mtu Mungu anataka kujipisha kisasi kwake na atajilipisha endelee ikawa maakida na magari walipoona ya mfalme wa Israeli wakageuka nyuma waka wasimfuate wameachana na Jehoshaphat 33 na mtu mmoja akavuta upinde na kuba, mm, kubatisha kubahatisha akapiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma kwa hivyo akamwambia mwendesha gari sasa unajua wakati wamemkosa mmoja wa hawa wanajeshi amekasirika na wakati amekasirika kwa kumkosa Ahab akachukua upinde akauangalisha aka, aka juu akauachilia na wakati aliwachilia Mungu aliongoza huu mshale ukaenda ukaingia mahali alikuwa amevaa nguo za vita kuna mwanya ulikuwa mahali hapa akaingia mpaka roho praise the lord bana na kusudi lake linatimia. Haleluya. Upinde umeachiliwa lakini Mungu ameuongoza. Umeenda umeingia katikati ya nguo za chuma, umeingia katika roho. Haleluya. Praise the Lord. Hmm. Kwa hivyo akamwambia mwendesha gari, geuza mkono wako, unichukue kutoka katika majeshi kwa kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Pigano likazidi siku ile lakini mfalme wa Israeli akajitengemeza akajitengemeza garini ya washami hata jioni akafa kama wakati wa kuchwa ya jua. That is the end of Ahab. Wakati Mungu amekusudia kukuua Mungu amekupa time. Utubu. Mungu amekupa time. Umurudie. Lakini wakati Mungu ameyakuachilia upanga wake unaanguka juu yako. Ahab akakufa hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa tumejifunza mambo mengi sana. 
kutisan spirit na kuti roho wa Mungu. Praise the Lord. Manake maroho ni mengi. Roho ni nyingi. Zinazo kunenea. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Na nitafikisha hapo mimi. Thank you.